Bueno, ahora que estuve en Europa, eh, encontré una... Pues, un, 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 un mercado, vamos a decirlo así, un mercado, no me refiero a un mercado, un establecimiento, sino un, un mercado, o sea, hay gente que compra y vende, a eso me refiero con un mercado, de muchos viniles. De, de, o sea, hay una fuerte presencia de música en viniles en Europa. Y entonces, pues obviamente, pues son muy bonitos, porque pues están, se ven bien fregones los viniles, porque están, pues tienen un sonido distinto, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ser honesto, tengo muy pocos viniles, de hecho, aquí ya sé, pero ahí está, olviden, hay uno en la basura, hay algunos viniles que tengo, después podemos hacer, y no en el polvo también, este, después puedo hacer un video de, de los viniles que tengo, que, que no sería muy interesante porque no es la gran cosa. Pero, pues, dentro de todas las cosas, dentro de todas las cosas que estaba viendo, pues vi uno que me llamó mucho la atención y lo tenemos por acá. Entonces vamos a hacer el unboxing, el unboxing de este, de este producto. Espero no matarme, ni matarlo al, al pobre este vinil. Eh, llama la atención. Yo sé que no, pero no encuentro, no sé otra manera. Entonces... Y, y no fue suficiente creo yo que no fue suficiente lo que acabo de hacer bueno um, Dios mío ¿cómo se abre esto? a ver, vamos a tener que destruirlo todo ah, ya entendí, ya entendí ya, ya vi por dónde, creo que lo hice mal desde el principio eh, tiene acá un, un empaque ahí está la voy a rebanar ok, ya ahí va saliendo aquí ya, ya, ya con esto es suficiente aquí está entonces, hay una gran comunidad, insisto, de, de gente que disfruta los viniles y que están haciendo cosas muy interesantes y este es uno de ellos quiero mostrárselos pero con mostrar así ahí está Mm, 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 mm. Y es, ahí les va, el soundtrack del juego de Terranigma. Este juego de Super Nintendo que nunca salió en América, eh, que bueno, ya lo tenemos gracias a los, a, los, a los ROMs que se han hecho. Está en este formato de vinil. El disco y trae este. No lo quiero sacar de la de su estuche. Este trae un insert que trae un poquito del arte de, de Square Enix, por llamarlo de alguna manera. Bueno, de Enix, perdón, no era Square en este momento todavía. Aquí está eh, el arte. Qué bonito está el arte. De, 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 son como. ¿Cómo se dice? Acuarelas. Está muy bonito este. Aquí viene un poco de la reseña del juego. Ojo, este ejemplar no es... Es bootle, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es este, oficial de Enix. Pero es gente que hace estas, estas cosas y está muy, muy interesante. Vean nada más. Ah, pero no se ve muy bien. Bueno, qué bonita el arte. Y las canciones, ¿no? Las canciones de, de, del disco. Pero lo más espectacular que quiero mostrarles, porque fue lo que a mí más me llamó la atención al momento de ver el disco, es la forma en que está grabado el disco. No sé cómo se diga eso. Que está, pues se ve bien psicodélico esta cosa. Ven más, qué bonito. Terranigma, LP, está grueso. Es de, de, no sé cómo se, se, se haga estas cosas. Eso está apenas me estoy metiendo al mundo de los vinieres, pero es un, un disco fuerte, grueso, el lado A y el lado B, está muy bonito, este, estampado, grabado, marcado, no sé cómo se le diga en el mundo de los viniles, eh, y pues me llamó la atención, insisto, me llamó la atención porque pues es un mundo el cual me gustaría eh, entrar, el mundo de los, de los viniles bootleg, y yo lo voy a poner así, o sea, sí, está bien padre ir a la tienda, no sé, la tienda que quieran de, de, de música 
y comprarte el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers en vinil. Pero la verdad es que es poco práctico. ¿Por qué? Pues porque la música de los Red Hot Chili Peppers la puedes... Digo los Red Hot Chili Peppers porque es el primero que se me viene a la mente. La puedes escuchar bien o mal desde Apple Music, desde Spotify, de YouTube Music. Te puedes comprar el CD y es mucho más práctico y mucho más barato. Este tipo de discos, lo que a mí me llamó la atención es que no es música accesible o no es mucha, música fácil de encontrar. No estoy diciendo que no esté en las plataformas, porque a lo mejor está en las plataformas, pero no es común encontrarlas en las plataformas. Eso sumado a que la verdad es que son mucho más apreciativas, contemplativas. O sea, este tipo de discos es para ponerlos y escucharlos de principio a fin. Y la verdad es que los discos como el de los Red Chili Pepper, yo lo hago, escucho dos rolas del disco, del último disco de los Red Hot Chili Peppers, que me encantan y las demás pues están padres, así las dejo entonces, soy feliz con las plataformas, o sea, no me interesaría tener un, digo, si alguien me lo quiere regalar, adelante no pero no me interesaría mucho tener un vinil de los Red Hot Chili Peppers, si me interesaría lo compraba ¿no? pero yo con los discos o los CDs estoy feliz, tengo toda mi colección de los de Red Hot Chili Peppers en CD eh, pero esto sí me llamó la atención, entonces yo creo que esperaré, ojalá pueda seguirme comprando jue juegos también está en el subconsciente me traiciona o el inconsciente como quieran llamarlo siempre este, comprarme más discos de este tipo no te reanimo un gran videojuego un RPG un JRPG que no salió en América pero que en Japón y en Europa sí se lo refinaron y ahora yo lo tengo porque lo hicieron, lo hicieron bootleg y lo podemos jugar ahora en nuestra Super Nintendo pero oficialmente no salió y oficialmente tampoco existe esto pero Ahí está, re bonito.